ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம கிச்சன் ஒர்க் டாப்பை எப்படி ரொட்டீன் க்ளீன் பண்ணணும் எப்படி கேர் பண்ணணும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் என்னென்ன செய்யணும் என்னென்ன செய்யக்கூடாது அப்புறம் ஸ்டெயின் இருந்ததுன்னா உப்புக்கரை ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எங்களோட ஒர்க் டாப் வந்து குவாட்ஸ் ஒர்க் டாப் இந்த குவாட்ஸ் ஒர்க் டாப்பை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் க்ளீன் பண்ணணும் ஸ்டெயின் எல்லாம் எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நம்ம பார்ப்போம் நாங்கள் இந்த ஒர்க் டாப் போட்டப்போ எங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணவங்க எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்புறம் ஒரு கேர் கிட்டும் கொடுத்தாங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷனை தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண ஒர்க் டாப் வச்சிருந்தாலும் உங்க மேனுஃபேக்சரர் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்றாங்களோ அது ஃபாலோ பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம கிளீனிங் எடுத்துருக்கிறது ஒரு நான் மெட்டலிக் நான் அப்ரேசிவ் ஒயிட் டாப் இருக்கிற ப்ரஷ்ஷு இதுதான் அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் பாத்திரம் கழுவிட லிக்விட் சோப் எனி லிக்விட் சோப் இது வந்து நான் நிறைய வாட்டர் எடுத்துட்டு கொஞ்சமா இந்த லிக்விட் சோப்பை இந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில போட்டுருக்கேன் நீங்க அப்படியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பார் கீப்பர்ஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒர்க் சர்ஃபேஸ் கிளீனர் இது அவங்க கொடுத்தது உங்க மேனுஃபேக்சரர் என்ன சொல்றாங்களோ அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கண்டெய்னர்ல வாட்டர் ஃபார் கிளீனிங் முக்கியமான கிளீனிங் மெட்டீரியல் சொல்ல மறந்துட்டேன் சாஃப்டா இருக்கிற மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் வேற மாதிரியான துணியெல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஸ்கிராச் ஆக சான்சஸ் இருக்கு அதனால சாஃப்டா இருக்கிற துணியை யூஸ் பண்ணுங்க நம்ம இப்ப இந்த குவாட்ஸ் ஒர்க் சர்ஃபேஸ ரொட்டீன் கிளீனிங் அதாவது டெய்லி எப்படி கிளீன் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் இந்த சர்ஃபேஸ எவ்ரிடே கிளீன் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் எடுத்துட்டு தண்ணியில முக்கிட்டு இது வெறும் தண்ணி தான் இதுல எதுவுமே சேர்க்கல நல்லா பிஞ்சுட்டு எப்படி தொடச்சிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு காஞ்ச துணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி வச்சு தொடச்சிங்கன்னா எப்பயுமே அதை ட்ரை பண்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதனால ஒரு காஞ்ச மைக்ரோஃபைபர் துணி எடுத்துட்டு இதை வந்து செக்குலர் மோஷன்ல தொடங்க அவ்வளவுதான் சோ சிம்பிள் இதுதான் டெய்லி கிளீனிங் ரொட்டீன் இப்ப எங்கேயாவது கரைப்பட்டதுன்னா டீ காஃபி வினிகர் நம்ம குக் பண்ற ஆயில் இல்லைன்னா நம்மளோட குக்கிங் சாஸ் ஏதாவது பட்டு அது கரை ஆயிடுச்சுன்னா அதை உடனடியா துடைக்கிறது நல்லது அதை அப்படியே விட்டுட்டா அந்த கரை அப்படியே படிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் துடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இப்ப நம்ம டார்க் சாய் சாஸ் எடுத்துருக்கிறோம் இதை இதுல கொட்ட போறோம் இத ஒரு பேப்பர் டவலோ அல்லது துணியோ வச்சு உடனடியா தொடச்சு எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஈர துணி வச்சு நல்லா தொடச்சிடுங்க இதுலயே போயிடுச்சு அப்படி போகலைன்னா கொஞ்சம் சோப் சொல்யூஷன் அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா தொடச்சிடலாம் சாய் சாஸே இதுல இல்லை தண்ணி வச்சு தொடச்சிருக்கிறோம் அதனால ஒரு காஞ்ச துணி வச்சு சேக்கிலர் மோஷன்ல தொடைக்கலாம் இந்த சோப் சொல்யூஷன் ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் எடுத்து எப்படி தொடைக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்து கான்சென்ட்ரேட்டடா இதுல இருந்தே எடுத்து எப்படி தொடைக்கிறதுன்னு பார்க்க போறோம் இந்த ஸ்பான்ச் எடுத்து இதுல ஒரே ஒரு ட்ராப் ஒரு ட்ராப் தான் எடுத்துருக்கேன் நல்ல சுடு நீல இதை எடுத்து இப்படி பிழிஞ்சிக்கலாம் பிழிஞ்சிட்டு இப்படி தொடைப்போம் உங்களுக்கே இதுல சோப் தெரியும் இப்ப இதுல சோப் வச்சு தொடச்சிருக்கிறதுனால ஈர துணி வச்சு கண்டிப்பா தொடக்கணும் இந்த சோப் போற வரைக்கும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கண்ணி எடுத்து தொடக்கணும் தண்ணி வச்சு தொடச்சிருக்கிறோம் அதனால ஒரு ட்ரை கிளாஸ் வச்சு தொடச்சிக்கலாம் எனக்கே மறந்து போகுது சேக்குலர் மோஷன்ல தொடங்க 
எப்படி தொடச்சாலும் நல்லதுதான் ஆனா சேக்குலர் மோஷன்ல தொடச்சா இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்க பரப்பலங்க இருக்கும் இதுல தண்ணி கொட்டுச்சுன்னா நீங்க உடனே ட்ரை பண்ணணும் இல்லைன்னா அது உப்பு கரையாக சான்சஸ் இருக்கு இல்ல வேற ஏதாவது கொட்டிடுச்சு அந்த செயல நீங்க துடைக்காம விட்டுட்டீங்க ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு படிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதையெல்லாம் எப்படி துடைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் எப்பயுமே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ண வேண்டியது ஒரு ஈரமான துணி வச்சு துடைக்கிறது தான் ஈரமான துணி வச்சு துடைச்சு பாருங்க அப்படி அது போகல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம சோப் சொல்யூஷன் வச்சு துடைச்சு பாருங்க அதுக்கும் போகல அப்படின்னா பார் கீப்பர் ஸ்ப்ரெண்ட் இது யூஸ் பண்ணுங்க இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இந்த பார் கீப்பர் ஸ்ப்ரெண்டை இந்த ப்ரஷ்ல போட்டுட்டு நல்லா இதுக்கும் அந்த ஸ்டெயின் போகல அப்படின்னா கடைசியா அவங்க கொடுத்துருக்கிற இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இதை நல்லா ஷேக் பண்ணிட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணிடலாம் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு இந்த ப்ரஷ் வச்சு நல்லா தேய்க்கலாம் இப்ப அஸ் யூஸ்வல் நம்ம ஈர துணி வச்சு நல்லா தொடச்சுக்கிறோம் அப்புறம் ட்ரை கிளாத் வச்சு செல்ஃபில் மோஷன்ல தொடக்கிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம இந்த ஒர்க் டாப்ப எப்படி ரொட்டீன் கிளீன் பண்ணணும் ஸ்டெயின் இருந்ததுன்னா அதை என்னென்ன வச்சு கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இனி என்னென்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சூட இருக்க பாத்திரத்தை எடுத்து இது மேல டைரக்டா வைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி எதுலயாவது வைக்கணும் கட்டிங் போர்டு யூஸ் பண்ணுங்க காய்கறியெல்லாம் வெட்டுறதுக்கு ஷார்ட் ஆப்ஜெக்ட் இது மேல யூஸ் பண்ணக்கூடாது சர்ஃபேஸ் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் இந்த மாதிரி மெத்தடில் இருக்கிற பேட் அப்புறம் ஸ்கிராச் ஆகிற எந்த பேடுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் நேச்சுரல் கிளீனிங் ஏஜென்ட்ஸ் காஸ்டிக் சோடா லெமன் ஜூஸ் லைம் ஜூஸ் வினிகர் எதுவுமே யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா அதில் இருக்கிற அசிட்டிக் கண்டென்ட் இதில் இருக்கிற ஃபினிஷை எல்லாம் எடுத்துடும் காஃபி டீ ஒயின் குக்கிங் சாஸ் இல்லை நம்ம குக் பண்ணுற ஆயில் அப்புறம் ஃப்ரூட் ஜூஸ் எதுவுமே இதில் சிந்தாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படியே சிந்தினாலும் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்குற மெத்தடை வச்சு உடனடியாக கிளீன் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்த எல்லா மெத்தட்ஸையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஒர்க் டாப் பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷனில் இருக்கும் ஒரு டேமேஜும் ஆகாது வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ண கண்டிப்பாக மறக்காதீங்க அப்போ தான் எங்களோட வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் பாய்